ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழில் அடைமொழியால் குறிப்பிடப்படும் நூல்கள் ஓகே இப்ப ஒவ்வொரு நூல்கள் எடுத்துக்கிட்டா காப்பியம் எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு பல பெயர்கள் இருக்கு அந்த பெயர்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் சீவக சிந்தாமணின்ற காப்பியத்தை பல பெயரால அழைக்கிறாங்க என்னன்னா மனநூல் முக்தி நூல் இயற்கை தவம் காம நூல் அப்படின்ற பல பெயர்களால அழைக்கிறாங்க சீவக சிந்தாமணி வந்து ஒரு காப்பியம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் திருக்குறளை எப்படியெல்லாம் அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா உத்திரவேதம் வாயுறை வாழ்த்து தமிழ் மறை முப்பால் தெய்வ நூல் உலக பொதுமறை தமிழ் மாதின் இனிய உயர்நிலை அப்படின்ற இன்னும் பல பெயர்களால் அழைக்கிறாங்க திருக்குறளை ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அகநானூறு அகநானூறு எப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா நெடுந்தொகை அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பரிபாடல் பரிபாடலை வந்து அது வந்து ஒரு இசை பாடல் அதனால் அதை இசை பாட்டு அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க பரிபாடலை நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நாலடியார் எப்படி அழைக்கிறாங்க நாலடியார் நூல நாலடி நானூறு குட்டி திருக்குறள் வேளாண் வேதம் அப்படின்னு பல பெயரால் அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பட்டினப்பாளைய வஞ்சி நெடும்பாட்டு அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க பெரும்பானாற்று படைய பானாறு அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை அதாவது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலையை இரட்டை காப்பியம்னு சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகாரத்தை தனியாக பல பெயரால் அழைக்கப்படுற அந்த அடைமொழியால் குறிப்பிடப்படுற வார்த்தையை சொல்லிட்டேன் சிலப்பதிகார மணிமேகலையை எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா இரட்டை காப்பியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலப்பதிகாரத்தை எப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா செந்தமிழ் காப்பியம் முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் நாடக காப்பியம் புரட்சி காப்பியம் மூவேந்தர் காப்பியம் சமுதாய காப்பியம் என்ற பெயர்களால் அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் திருமந்திரம் திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரத்தை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழர் வேதம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பழமொழியை எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா முதுமொழி உலக வசனம் பழமொழி நானூறு அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ராமாயணத்தை எப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா ராம காதை ராமாவதாரம் கம்ப ராமாயணம் கம்ப சித்திரம் அப்படின்ற பல பெயரால் அடைமொழி பெயரால் அழைக்கிறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் திருமுருகாற்றுப்படைய புலவராற்றுப்படை முருகு கடவுள் ஆற்றுப்படை இப்போ புலவர் ஆற்றுப்படைன்னு அழைக்கப்படுற நூல்லாம் என்ன அப்படின்னு நூல் பெயர் என்ன அப்படின்னு டிஎன்பிஎஸ்சியெல்லாம் எத்தனை தடவை கேட்டிருக்காங்க புலவர் ஆற்றுப்படை முருகு கடவுள் ஆற்றுப்படை அப்படின்னு திருமுருக ஆற்றுப்படைய அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் களித்தொகையை கற்றறிந்தார் ஏத்தும் களி அப்படின்ற பெயரால் அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் மணிமேகலை கா மணிமேகலைன்ற காப்பியத்தை மணிமேகலை துறவு துறவு நூல் பௌத்த காப்பியம் அறக்காப்பியம் சீர்திருத்த காப்பியம் என்ற பல பெயரால் அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு திருப்பாவைய எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாவை பாட்டு ஓகேங்களா பாவை பாட்டு அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க பரிபாடலை இசை பாட்டுன்னு அழைப்பாங்க திருப்பாவைய பாவை பாட்டு அப்படின்னு அழைப்பாங்க பத்து பத்து பாட்டை எப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா இயற்கை ஓவியம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க தேம்பாவணிய கிறிஸ்துவ களஞ்சியம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் திருவாசகத்தை தமிழ் வேதம் சைவ வேதம் அப்படின்ற பெயரால் அழைக்கிறாங்க நாலடியார வேளாண் வேதம்னு அழைக்கிறாங்க ஆனால் திருவாசகத்தை தமிழ் வேதம் சைவ வேதம்னு அழைக்கிறாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பாருங்கள் நானும் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் திருவள்ளுவ மாலைய திருக்குறளின் பெருமையை குறிக்கும் நூல் திருவள்ளுவ அதாவது திருக்குறளுக்கு பல அடைமொழியால் குறிப்பிடப்படும் பெயர்கள் இருக்கு ஆனால் திருவள்ளுவ மாலைய எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா திருக்குறளின் பெருமையை குறிக்கும் நூல் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் தொன்னூல் விளக்கம்னா குட்டி தொல்காப்பியம்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பெருங்கதைய எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா அகவல் காப்பியம் கொங்குவேல் மா கதை அப்படின்னு சொல்றாங்க கொங்குவேல் மா கதை அப்படின்னு சொல்றாங்க பெருங்கதைய நெக்ஸ்ட் பிள்ளை தமிழ குழந்தை இலக்கியம்ன்ற பெயரால் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு குற்றால குரவஞ்சிய குரத்தி பாட்டு குரம் 
குறவஞ்சி நாடகம் அப்படின்ற பெயரால் குற்றால குறவஞ்சி அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பெரிய புராணத்தை திருத்தொண்டர் புராணம் வழி நூல் திருத்தொண்டர் மா கதை அப்படின்ற பெயரால் அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பல்லு அப்படிய பல்ல எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உலத்தி பாட்டு புலன் என்னும் சிற்றிலக்கிய வகையை சார்ந்தது தான் பல்லு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நந்தி கலம்பகத்தை தமிழின் முதல் கலம்பகம் அப்படின்ட்டு அழைக்கிறாங்க புறநானூறு எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா தமிழின் கருவூலம் அப்படின்றதான் புறநானூறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேமி நேதம் அப்படின்ற நூலை எப்படி அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா சின்னூல் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க சிறப்பு பெயரால் நெக்ஸ்ட்டு கலம்பகத்தை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பதினெட்டு உறுப்புகளை பாடப்பெற்ற நூல் தான் கலம்பகம் அப்படின்ற சிறப்பு பெயரால் அழைக்கிறாங்க ஓகே தமிழில் ஃபுல்லாக ஓரளவு நான் தொகுத்து கொடுத்துருக்கேன் சிறப்பு பெயர் அடைமொழி பெயர் எல்லாம் அதை பார்த்து படிச்சுக்கலாம் ஓகே தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் போன்ற அது மாதிரி நிறைய இதிலலாம் டே பை டே ஆஃபர் போடுறாங்க இல்லைங்களா அந்த ஆஃபர் வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்தோன்னா டே பை டே ஆஃபர் வந்து அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஓகே அதை பார்த்து பயனடைஞ்சிக்கலாம் தேங்க்யூ